नमस्कार मित्रों आज मी तुम्हारा सोन बदल सभी डिटेल महती है सोन के बिस्किट का सोन को खर सोन को खोट आ खोट आ खर सोन को कस ओखा सभी डिटेल महती मी तुम्हारा आज यठिका संगना है मित्रों तुम्हें बगित कि सोन के विविध प्रकार की बिस्किट देखी तुम्हें बगित जी है ती मित्रनो हे सोन की बिस्किट है तो बरबर तुम्हें सोन वेगवे पद्धति बंगड़ा बगित सोन यठिका वेगवे पद्धति जी महिला घर बंगड़े आती कि सोन हाथ घाला रिंग आती क्या बगित तुम्हें कि बिस्किट बगित कि विटा बगित ज्यादा विटा कि मित्रनो तो सोनपासन ज्या बन तो जो सोन आतो तो चौबीस कैरेट सोन आतो अतिशय शुद्ध सोन आतो आता तुम्हारा प्रश्न पड़ा अल चौबीस कैरेट सोन मेजे का सोन की डेन्सिटी का एक तोड़ में कितने सोन बसत तो अपन यठिका डिटेल बन आहोत तो मित्रों एक तोड़ा एक तोड़ा जो सोन आतो ते साधारण अकरा पॉइंट तेतीस ग्राम इतक सोन बसत परंतु एक तोड़ा अकरा पॉइंट तेतीस ग्राम सोन बसत है ब्रिटिशां यूनिटनुसार इतर यूनिटनुसार अक्रा पॉइंट सत्स ग्राम सोन बसत परंतु भारत में जे ज्वेलर्स है तोसोसिशन जे तसोसिशन है संघटना है तीन एक ग्रैम एक तोड़ा मजे दह ग्रैम सोन इतक यठिका धरले है तो अपने यठिका बाजार में मार्केट मध्य एक तोड़ा मजे दा ग्रैम इतक यठिका सोन अपन ग्राह्य धरतो तो सोन की डेन्सिटी जी आती ती देखी अपन पड़े जे का चौवीस कैरेट सोन आते अतिशय शुद्ध स्वरूप सोन आते साधारण जी डेन्सिटी आती ती एक पॉइंट तीन ग्रैम पर एम एल इतकी आती है एक तोड़ में दा ग्रैम करता मे दो तोड़े पर मिली लीटर मस पर यूनिट वैल्यू तेल अपन डेन्सिटी एडिग्नी मन तो चौवीस कैरेट गोल्ड जी आतो तो अतिशय शुद्ध स्वरूप सोन आता सोन अपन विटा बनू शको बिस्किट बनू शको कारण अतिशय लवचिक आतो ये डेन्सिटी आती एक पॉइंट तीन ग्रैम पर एम एल इतकी आतीबरबर गोल्ड के को प्रकार हा देखी तुम्हारा प्रश्न पड़ना चौबीस कैरेट मे बास कैरेट का अठरा कैरेट का सभी महत्ति अपनी यह वीडियो में यठिका बनना आहोत चौबीस कैरेट सोन मे जे अस सोन जे अतिशय शुद्ध प्रकार सोन आतो जैसे नव्याण पॉइंट नव्याण टक्के शुद्धता आती है और तुम्हें अपने दागिने बनते नहीं बिस्किट बनते कि विटा बनो सोन का अतिशय शुद्ध सोन आतो तो जर सोन तुम्हें मोड़ने घून गाला को पद्धति से घट धरली जो नहीं तो अपन चौबीस कैरेट सोन मन तो ते लवचिक अपनी बिस्किट यठिका बनवतो मित्रों बरबर जे दुसर पद्धति जो सोन आतो बास कैरेट सोन क्या बास कैरेट सोन मे ये अपन कॉपर कि जिंक यठिका मिसो तैपासन अपन अंटिया वगैरह बनवतो तो कि सोन के दागिने यठिका महिला गड़ी अल्ल कि वेगवे पद्धति दागिने से यठिका अपन बनवतो आते यठिका जो चौबीस कैरेट पास बनने तो तुटने की शक्यता आते मनुन तो अपन बास कैरेट पास बनवतो ताकि जी शुद्धता आती है एक पॉइंट साठ टक्के इतनी शुद्धता आतीबर अठरा कैरेट से देखे सोन आतो तो अठरा कैरेट के सोन मे जी शुद्धता आती ती फ्त पंचहत्तर टक्के सोन आतो तो जर आप मोड़ा गलो तो मोड़ा गेन अपने अठरा कैरेट सोन के अतिशय कमी पैसे जैसे पंचहत्तर टक्के सोन आता और पंचवीस टक्के जाता तो सिल्वर कॉपर जंक मिश्रण आतो वेगवे पद्धति से यठिका धातु मिसले का ही सोनार दुकान जर तुम्हारा फसवत सुधा चौबीस कैरेट मत बास कैरेट मत अठरा कैरेट से सोन देता है और मगर मत क्या सोनार दुकानदारक भाव यठिका कहीं है तो यठिका ग्रामीण भाग के लोग अशा पद्धति फसवत आता आता अपन एक चार टक सोने के को पद्धति से एक वेगवे प्रकार है तीन कितने कैरेट है कारण फिर चौबीस कैरेट नहीं बाईस कैरेट नहीं तो वेगवे पद्धति सोने चौबीस कैरेट जर सोन अल तो अतिशय हाइजर सोन आतो तो अतिशय शुद्ध स्वरूप सोन आता अपन पिड़ा के अंटा बनो तो बिस्किट बनू शको तैपासन अपन घट्ट ज्या वस्तु है ज्यादा को पद्धति की जास्तीत जास्त डिजाइन नहीं तो वस्तु अपन चौबीस कैरेट पास बनू शको बास कैरेट मध्य हॉलमार्क जी स्टैंडर्ड है तनुसार चौबीस कैरेट मे मे नौशे नव्याण्णव आतो टक्के वैली मे मे नव्याण पॉइंट नौ टक्के नव्याण पॉइंट नौ टक्के प्योरिटी आती हाई है बाईस कैरेट मे नौशे सोला मेजे हा एक हज़ार पैकी ये तक मार्किंग गए है एक पॉइंट साठ टक्के पर्सेंट मे का एकवीस कैरेट देखी सोन आतो सत्तर पॉइंट पांच टक्के वीस कैरेट आतो त्रियांशी पंचवन टक्के अठरा कैरेट आतो पंद्रह कैरेट आतो चौदह बारह दह कैरेट आतो दह कैरेट मे बगा फिर एक्के चलीस पॉइंट सात टक्के बारह कैरेट मे पन्ना टक्के सोन है अगर ही बारह कैरेट कसा चौवीस कैरेट मे शु शुद्ध और बारह कैरेट मंडल निम्ब जाए पन्ना टक्के शुद्ध है पन्ना टक्के है नौ कैरेट है आठ कैरेट है सहा कैरेट सुधा ये सोन है सहा कैरेट मे पंचवीस टक्के शुद्ध फिर वन फोर्थ सोन आतो आ पंचहत्तर टक्के इतर यठिका धातु आसा मित्रों आता सोन जे है तो भारत में बी आई एफ मेजेस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मेजेस ये जे यठिका एक डिफार्मेंट है तैयारतर्फे सोन ये यठिका खर कि खोट है हॉलमार्क दिला जो तेजर वेगवे पद्धति से यठिका मार्किंग आता है बेस इयर जे है मेजेस ये एक बेसिक इयर मानले दोन हज़ार साल मानले है 
दोन हजार साल या ठिकाणी मांडले ते बेसिक इयर मांडले त्याला आपण ए असं संबोधतो एक लाख बी संबोधतो दोन हजार एकला दोन हजार दोनला सी अशा पद्धतीनं अनुक्रमण अनुक्रमण एकोणीसशे या ठिकाणी संबोधलं जातं आता दोन हजार सव्वीसला झेड असं येणार आहे त्यानंतर आता ते जी डिपार्टमेंट आहे ते काय करते ते आपल्याला बघावं लागेल तर आता हॉलमार्कचं जो सोनं आहे ओरिजिनल सोनं आहे ते सोनं तुम्ही कसं ओळखायचं तो महत्त्वाचा या ठिकाणी पाहिजे तेच मी या ठिकाणी सांगणार आहे तुम्ही जे सोनं सोनं घेता तेव्हा सोनं जे आहे त्या सोन्यावर या ठिकाणी पाच प्रकारच्या मार्किंग असतात त्याच्यातली जी पहिली मार्किंग असते त्याच्यामध्ये त्या पहिल्या मार्किंगमध्ये ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड बी आय एफचा लोगो असतो अशा पद्धतीचा त्रिकोणी आकडाचा लोगो असतो म्हणजे या ठिकाणी मानक पथप्रदर्शक अशा पद्धतीचं लोक ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड बी आय एस ही एक संस्था आहे डिपार्टमेंट आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं ते हॉलमार्किंग करतो त्याच्या पुढे या ठिकाणी प्युअरिटी लिहिलेली असते त्याच्यामध्ये ते बावीस कॅरेट आहे चोवीस कॅरेट आहे म्हणजे नऊशे सोळा एक्क्याण्णव पॉईंट सहा पर्सेंट म्हणजेच ते बावीस कॅरेटचं सोनं आहे त्याच्यामध्ये ॲसे सेंटर असतो ॲसे सेंटर म्हणजे काय ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डने देशामध्ये अशा वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये ऑफिसेस केलेले आहेत आणि त्या ऑफिसेसला प्रत्येकाला सिम्बॉल दिलेला आहे त्या ऑफिसमध्ये किंवा त्या प्रयोगशाळेमध्ये लॅबोरेटरीमध्ये सोनं चेक होतं त्याला ॲसे सेंटर असं म्हटलं जातं आणि तिथे चेक होऊन ते सोनं या ठिकाणी त्या दुकानदार करत असतो म्हणजे त्या दुकानदारने कोणत्या सेंटरमधून सोनं चेक केलेलं आहे ते या ठिकाणी येत असतं त्याला ॲसे सेंटर म्हटलं जातं त्यानंतर ज्वेलर्स या ठिकाणी ज्वेलर्स आयडेंटिफिकेशन मार्ग असतो म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे मोठे मोठे दुकानदार आहेत त्यांनी स्वतःचा लोगो तयार केले ते लोगो या ठिकाणी त्यांनी या ठिकाणी टाकले जातात ज्वेलर्स आयडेंटिफिकेशन मार्ग असतात त्याच्यामुळे सोनार दुकानदार काय करतात की त्यांच्या दुकानातनं जर सोनं सोनं घेतलं असेल आणि जर तुम्ही मोडायला गेला तर या ठिकाणी कमी मोड भरतात परंतु जर दुसऱ्या दुकानातनं सोनं घेतलं आणि दुसऱ्या तिसऱ्या दुकानात जर तुम्ही मोडायला गेला तर ते लोगो बघतात आणि यांनी आपल्या दुकानात सोनं घेतलं म्हणून या ठिकाणी जास्त मोड कर मोड धरतात म्हणजे जा कमी पैसे या ठिकाणी तुम्हाला देतात आणि जास्त पैसे ते तुम्ही तूट धरतात तुमच्या सोन्यामध्ये त्याचबरोबर इयर ऑफ इयर ऑफ हॉलमार्किंग देखील आहे जे जेमध्ये आता ए एला दोन हजार साल मांडलेला आहे दोन हजार एकला या ठिकाणी बी मांडलेलं आहे अशा पद्धतीनं जे जे येते ते जेला जे साल असेल ते साल असेल ते या ठिकाणी दोन हजार नऊ येईल किंवा आठ येईल हे साल असणार आहे इयर ऑफ हॉलमार्किंग म्हणजे त्या नऊ आठ साली तुमचं ते सुन आहे त्याच्यामुळे लगेच जुनं पण सुनं घेऊ नका समजा एखाद्या ठिकाणी सीच असेल म्हणजे सी म्हणजे दोन हजार तीन सारखं त्याचं हॉलमार्किंग आहे इयर लक्षात त्याचबरोबर मित्रांनो दुसरी एक महत्त्वाचा भाग जो आहे तर ते बी आय स्टँडर्ड जे काय जे डिपार्टमेंट आहे त्याचं जे या ठिकाणी सिम्बॉल आहे ते सिम्बॉल देखील आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत ठीक आहे याला लागेल एक बी आय स्टँडर्ड आहे द बी आय एस लोगो द बी आय एस लोगो या ठिकाणी अशा पद्धतीनं आहे मित्रांनो हे पाच अशा पद्धतीचे सिम्बॉल्स आहेत बी आय एस लोगो प्युअरिटी गोल्ड ज्वेलरी आयडेंटिफिकेशन मार्क ॲसे सेंटर आणि इयर ऑफ हॉल मार्किंग हे जे आहे ते मानक पथदर्शक ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचं हे या ठिकाणी सिम्बॉल आहे हे तुम्हाला मी झूम करून दाखवतो हे सिम्बॉल ए आहे ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड द नॅशनल स्टँडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया द नॅशनल स्टँडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड मानक पथप्रदर्शक त्या डिपार्टमेंट तर तर्फे ते सोनं चेक केलं जातं तर मित्रांनो तुम्ही सोनं केल्या गेल्यानंतर हे मात्र नक्की बघा आणि मगच तुमची सोनं खरेदी करा कारण तुम्हाला या ठिकाणी फसवलं जाऊ शकतो मोठ्या मोठ्या दुकानात त्यामुळे तुम्ही महत्त्वाची या ठिकाणी काळजी घ्या त्याचबरोबर सोन्याचे भाव देखील या ठिकाणी तुमचे कोणत्या कॅरेटचं सोनं घेतात त्यानुसार असतात आता बाजारमध्ये जे मूल्य असतो सोन्याचं ते चोवीस कॅरेटचा दर सांगितलेला असतो परंतु तुमच्या हातामध्ये बावीस कॅरेटचं सोनं दिलं जातं आणि तुम्हाला आता समजा आज सध्या दर जर समजा चाळीस हजार असेल तर तुम्हाला चाळीस हजार दर घेतला पण तो चोवीस कॅरेटचा असतो दर बावीस कॅरेटचा जो दोन तीन हजारांना कमी असतो पण तुम्हाला चोवीस कॅरेटचा दर दिला जातो आणि बावीस कॅरेटचा सोनं दिला जातो त्यामुळे तुम्ही कॅरेटनुसार सुद्धा पैसे या ठिकाणी त्या दुकानदाराला द्या किती प्युअरिटी आहे ते बघूनच तुम्ही या ठिकाणी सोन्याचे पैसे सुद्धा त्यामुळे तुमचे पैसे देखील वाचतील आणि त्याला त्याच्या पद्धतीचे प्रश्न विचारा आता दुसरे प्रश्न आहे ते कसं या ठिकाणी काढला असेल चोवीस कॅरेटचा ते तुम्हाला एक गणित रूपामध्ये मी सांगतो चोवीस कॅरेटमध्ये मित्रांनो शुद्ध सोनं असतं जे की शंभर टक्के शुद्ध असतं म्हणून जर शंभरला आपण चोवीसनं भागलं तर एक चार पॉईंट एकशे सदुसष्ट पर्सेंटेज या ठिकाणी येतं म्हणजेच एक कॅरेट गोल्ड जे असतं ते चार पॉईंट एकशे सदुसष्ट इतकी त्याची शुद्धता असते पर्सेंटेजमध्ये आलं लक्षात मग आता चार एक कॅरेट गोल्ड म्हणजे चोवीस कॅरेट हे या ठिकाणी शंभर टक्के आलं मग एक कॅरेट किती आलं शंभर भागले चोवीस चार पॉईंट एकशे सदुसष्ट पर्सेंट आलं एक कॅरेट गोल्ड चार पॉईंट एकशे सदुसष्ट पर्सेंटेज आलं मग आता किती कॅरेट काढायचं समजा तेवीस कॅरेट काढायचं तर तेवीस गुंडे चार पॉईंट एकशे सदुसष्ट एक कॅरेट इज इकडे चार पॉईंट एकशे सदुसष्ट त्याला गुंडलं तर पंच्याण्णव पॉईंट आठशे एकेचाळीस अशा पद्धतीने देखील तुम्ही काढू शकता बावीस कॅरेट म्हटल्यानंतर एक्क्याण्णव पॉईंट सहाशे चौऱ्याहत्तर जर तुम्हाला तो चार पार्ट नसेल तर पाट नसेल तर